知流转了多少年，忘却青丝缠绵，回眸一片往事又浮现。三十年河东，三十年河西。爷爷，当年天下一人负了您老，今天孙子来向他们复仇了。这天空是怎么回事啊？不愧是气体源流的继承人，好强的气势！他在说什么？什么天下？啊！这家伙很牛逼啊！张楚岚，现在到处都在传说你家的气体源流，我们三个也想见识一下。三对一，可别怪我们欺负你。欺负我？有有什么可笑的？就凭你们也想见识我的气体源流？大言不惭！依靠彼此孱弱的力量勉强苟活，没想到我张楚岚出战的对手，竟然是你们这种蝼蚁！蝼蝼蚁？不错。值得我干翻的，应该是天下会的会长，是石老，是这天下所有的强者。我要干翻的，是这苍穹。哦，何等的气势，何等的狂妄！我们的逼格完全不在一个水平。怎怎么办？上，反正打架不用讲逼格啊。你，你先，你先。你们等一下。啊，他说的没错，我们这样胜之不武。更有违我们身为挑战者的尊严。呃啊，张楚岚，谢谢你，你骂醒了我。我来此不是为了优胜，而是为了印证我与强者之间的差距。所以，我要和你单挑。哼，单挑？你凭什么？你说什么？可笑！你所谓的强者就是这样吗？竟然坐在地上！不要侮辱气体源流。如果想挑战我，那就先证明自己。你、你、你，你们当中谁才配与我战个痛快？让我知道，是谁才配接受气体源流的洗礼？是我！是我！是我！挺顺利的嘛，<笑>这货太有才了，不去做传销讲师真是可惜了。那仨的智商
，张楚兰，挑战者的资格我拿到了，来吧，这就是我对创出神迹的前辈的敬意，就让我来领教一下吧，你的气体源流。坐下，<笑>把你体内那激荡的气息平复，把你的气调整回最佳状态。<咳>现在这个样子，我是不会对你出手的。张楚兰，谢谢，能够和你这样的对手较量，已经是我的荣耀。喂，裁判，我现在抽他不算犯规吧？嗯，不犯。不过，我现在想抽你。喂，不是说好等我缓过来吗？我操！你刚才说的，你强者的尊严呢？尊严？能能值几个钱呀、啊？你白虎族，胜者张楚兰。你小子就这么赢了？嗨，我也是没办法呀，要不然我铁定被那三个家伙围攻。哈哈哈哈行啊，<笑>那个小子呢？风青童，他是后面一场。哎，对了，打电话叫我们来这儿干嘛呀？这场比试有什么特别之处吗？这场当然没什么了，叫你们来是看下一场。丙、朱雀、诸葛青，你们都在说那个诸葛青，他真有那么神？看观众人数就知道了。我们也很好奇这个人。其实诸葛家的人在异人的世界里并不是很活跃，但他们家传的武侯派奇门之术，名头太响。而那个诸葛青，传说是几十年来第一个掌握全部武侯奇门的人。啊，一个张灵玉就够我受的了，又来一个诸葛青。你以为只有这两个呀、啊？美的你啊！我们看了好几场，小一辈人才辈出啊。你遇上的话，估计都是一场苦战。首先是以墨蛇的潇潇，修炼的是醒气，以哼哈二字为诀，将气喷出，可以将人的灵魂暂时轰出体外。上古创出醒气这门功夫的，就是被世人称为正轮陈奇的哼哈二将。醒气的可怕之处在于，一旦挨时，就会彻底丧失抵抗能力。贾金里的白世雪，你也要小心。这丫头是个天生异人，她的能力似乎是能够吞噬别人的气。她的对手都是脱利落败的，所以金光咒对她无效。遇上了，直接用雷法速战速决吧。还有一个是东乡庄的胡杰，之前听说只是仗着老爹胡林混世的纨绔子弟，但今天看来。直接把你变成我的粮食，该多好啊！呵呵，我还真是前途堪忧啊！啊，嗯，嗯，下一个就放这儿算了。我说八二姐，你准备在龙虎山埋多少人呢、啊嗯？全都埋了。禀朱雀族、啊，比赛开始，选手入场，来了。看来都已经商量好了，来吧，还等什么？打倒了我，你们三人才好继续比个高下吧。哦，杀
上了就放大招啊！奶奶的，还好老子天生敏感，在那家伙踏进的一瞬间，周围仿佛就变得无比危险。就让那两个家伙去冲吧，甩头一子，就在这儿等待时机吧。这个混蛋，妈的，真会躲！哎，是疯的，不管他的奇门之术是什么手段，破不了我的横练就是白搭。我来扛，你封他路。了解。裂风，啊，裂。全都计算好了呀！居然全都被他给闪开了，混蛋！这位老兄，你站的位置还真是倒霉啊！金刚横链都被破了，得赶快去护理一下呀！你们还要继续吗？他妈的，这只死狐狸，来一招大范围的，我看你怎么躲！烈风爆火！我劝你还是不要用出来的好。哇，飞得好！高啊！那个用风的家伙被自己的力量打倒了。你如何？还要继续吗？你在这里做什么？你那边也比完了吧？我输了啦！啊，输了？怎么会？张凌玉在别的组，还有什么人能打败你？辽东野人金蟒。金蟒，那个练了一身罡气的人，他能赢你？他就是赢了嘛，真是。谁想到这家伙长得也太凶了！喂，你就是诸葛青的弟弟。哼，到哪儿都听说你那个娘炮哥哥如何了不起，可惜没遇到他，就先拿你这个小娘炮弟弟开刀吧。吓得腿都软了，哪还想得起咱家的功夫怎么用啊？等我醒来，比赛都已经结束了。哎，你电影看太多了。老哥，你说我是不是很废物啊？喂喂喂！哎呀，别把鼻涕蹭我身上啊！真是的。好了好了，放心吧啊。哼，以后的比赛要是让我遇上金蟒，我会让他知道。敢欺负我弟弟，反了！亲，后面的比赛遇不到金猛了、啊。等我醒来的时候，啊、看到……啊啊啊啊！哎呀，累死我了！一个个的都这么拼呢、啊。王野，没听过这个人呢。嗯
，我打听了，王爷道长在武当辈分不高，也不活跃，在同辈中也是默默无闻。这次武当好像只派了他一个人来的。武当？嗯。深山藏虎豹，田野埋麒麟。哼哼哼哼，王爷，有意思。嗯，那个诸葛青到底是怎么回事啊？实在太诡异了，他所有的闪避动作几乎都是在对方发动的同时做出来的。他预先就知道对方攻击的大致时间和方位，这怎么可能？有可能，呃，但也仅仅是理论上有可能而已。啊，我虽然没练过，但多少了解一点奇门遁甲。世间万物生息。自有它的规律，姑且把这规律称为天道好了。包括奇门在内的术数,数，就是通过各种切入点去寻找天道的漏洞。但是，就像黑客一样，他们所窥视到的信息越是重要，就越会被天道的规则所排斥。这也是为什么他们不会把这些信息直白地告诉别人的缘故。那个诸葛青就是用奇门遁甲预测到对方的攻击方位的。我说过。这仅仅是理论上。奇门是以时间和空间为切入点破解天道的术数,数，这其中的奥妙，恐怕就是他们诸葛家武侯奇门的特别之处。哈哈，这还怎么玩啊？别丧气啊！车到山前必有路。嗯。你是钱多的没地方花了吗？压那个小丫头，你输定了！你说什么？怎么不服气吗？你们在做什么？嗯，大名人张楚岚呐！耗子，你在这干嘛？<笑>张楚岚啊，要不要压一把？嗯，你是白世雪，<笑>这是胖子专门收集艺人情报的网站，我在上面开了这次大会的盘口。那。看好谁优胜就压谁好了，压你自己也行啊！一赔一百，我的赔率这么高，嗯、我是有多不被看好？<笑>那当然了，第一场的比试你太拉风了嘛，干翻苍穹啊！张凌玉和诸葛青都是一赔一吗？嗯，这个家伙居然也是一赔一。贾正亮，好像是那个贾正瑜的弟弟。哦，这家伙呀，嗯，这家伙现在是最大的黑马呀。哦，西部贾家村的御物术，刚才算是见识到了。喂，妈，对呀、啊，诺现在在唱上吗？啊，抹湿了，妈，不用担心。抓紧！这是虎兰城里的房，他家都是六粉村的，那都说了嘛。这里有石老这些前辈坐镇，行行就是。这是来嘛？哎呀，我知道嘛。喂，你是打不打？我哥那个倒霉德行，早晚要栽跟头的。妈的，别瞧不起人！被一个二十来岁的小姑娘拿高跟鞋包打，嗯，这是玩飞刀的，哈哈，这种江湖杂耍也敢来丢人现眼？啊！老兄，先停手，干嘛？瞧那儿。那是一物术吗？没想到这场中居然有这种人物，先放倒了他。联手，一起上！哎呀，你们以前觉得太放任我哥了，所以你们现在什么都要管着我。我手热湿了。啊！三三只。啊，真是太意外了。卓龙锥，贾家的御物术啊！不是啊，就是因为包大哥哥的那个姑娘才来的。散开！怎么会
，竟然能操作三只，好厉害！听说大名鼎鼎的贾政鱼也只能操作三只。想起，哎，我真的不是因为不想跟村长的闺女处对象才跑出来的。六六根。哎，我没骗你。再说了，妈。喜欢城里的漂亮妹子有啥不对吗？你为啥不漂亮呢？这村长的意思吧。哎呀，我真的没别的想法，你不要瞎操心。等我用我这十二兵斩仙飞刀，在这大会上夺了魁。你还用担心找不着儿媳妇吗？好了，妈，你还是去看我哥吧，我会照顾好自己的。拜拜。认输，我们认输。贾正亮，获胜。漂亮的对象啊，冯宝宝吗？嗯，太邋遢，不是我喜欢的类型，还是帮老哥出口气吧。天人之相啊，也罢，咱不愿说下去，咱这是天人说。天人，我不信都卖给你。虽然我身负难事，八年九娘，大家八万多个手头，将其积极取出，制成此计。不要九万八，不要九千八，要下载腾讯动漫 APP， 免费观看《天人之相》的话。腾讯动漫，机智的腾讯都在看。